Bienvenidos a este nuevo capítulo de Ojo de Viaje. Hoy, Corral, el primer puerto del sur de Chile. Corral se encuentra ubicado entre la bahía del mismo nombre y la desembocadura del río Valdivia, a 15 kilómetros de la capital regional, la ciudad de Valdivia. Hay dos maneras de llegar a Corral y nosotros primero elegimos la salida sur. Se maneja por la avenida Ramón Picarte, luego por la ruta 206 hasta la T60, hasta tomar el camino hacia Santa Elena. Aquí se produce nuestro primer encuentro con el río Tornagaleones. A poco andar, nos percatamos de que es un camino forestal. Monocultivos de pinos y eucaliptos en las laderas de los cerros se aprecian a lo largo del cauce del río. Este río, que antiguamente se llamaba Coyecu, fue rebautizado debido a lo útil que era para navegar y para girar alrededor de la Isla del Rey de ahí el término Tornagaleón, y así llevar la proa hacia el Océano Pacífico. Durante la pleamar, las aguas salobres de la bahía de Corral se introducen aguas arriba, alcanzando al Tornagaleones. Viviendas construidas cerca de la ribera se dedican a la actividad de cultivos, crianza de aves y animales. La belleza y amplitud de este río debe haber impulsado a los expedicionistas holandeses a adentrarse en él, en lo que fue un intento por colonizar esta zona. El río Naguilán está ubicado cerca de la localidad de Romasa. Como otros cuerpos de agua de la región, los pajonales sirven de útil hábitat para las aves. Este río es cruzado por el puente del mismo nombre. Tiene cerca de 80 metros de longitud y se encuentra en el kilómetro 22 de esta ruta que une Valdivia con Corral. Siguiendo nuestro recorrido, nos encontramos con un puente pequeño y que permite cruzar el estero El Peuco. Nos adentramos un poco y es posible bañarse con toda tranquilidad. Se forma una poza cristalina con pequeñas cascadas. La zona de San Juan es de gran belleza. Se vive principalmente de la agricultura y la ganadería, con una vegetación que crece en el mismo lecho del río San Juan, permite la anidación de pájaros. En esta localidad es posible encontrar una zona de camping, que permite quedarse para disfrutar más días del entorno. La otra forma de llegar a Corral, más sencilla y rápida, es vía ferry. Dejando atrás el embarcadero, pasamos frente a la isla de Mancera, que está muy cerca. Corral es el puerto más antiguo del sur de Chile y fue el más importante durante la colonia. La bahía de Corral fue descubierta el 22 de septiembre de 1544 por el navegante genovés Juan Bautista Pastene. El nombre de este lugar se debe al encomendero y alcalde de Valdivia, Alonso de Corral. Anteriormente se llamaba Cuyamó. 
Nos dirigimos primeramente a ver uno de los vestigios dejados por los españoles, el fuerte Castillo San Sebastián de la Cruz. Mientras llegamos, te invito a que te suscribas y actives la campana para enterarte de nuevos videos. Para llegar al fuerte, debemos cruzar la Plaza de Corral. El Castillo San Sebastián de la Cruz fue construido en 1645 por orden del virrey Conde de Castelar. Cuando hablamos de castillo, nos referimos a un conjunto de baterías y fuertes que tenían por objeto proteger la ciudad. Pero además de los españoles, estaban los holandeses. En 1643 hubo un intento de establecimiento de una colonia holandesa en busca de minas de oro. Los nuevos colonos se aliaron con los aborígenes de Chiloé, que viajaron hasta esta zona. Pero la empresa no dio frutos porque estos últimos se sintieron desconfiados frente a los europeos. Pese a que el fuerte ya se había comenzado a construir, los holandeses se retiraron a la isla de Mancera. Por otro lado, los españoles ya enterados de estas maniobras envían a 22 galeones y 2.000 hombres al mando de Antonio de Toledo y Leiva, primer marqués de Mancera. Así, en 1645 se fundan los fuertes de Corral, Niebla y Mancera. Hacia el norte se encuentra el castillo San Luis de Alba de Amargos. Data de 1677 y se componía de siete cañones de distintos calibres. Contaba con una bóveda subterránea que hacía las veces de cárcel. Al lado del Fuerte San Sebastián de la Cruz se encuentra la Municipalidad de Corral. Se separó de Valdivia el 22 de diciembre de 1891. Y con la vista al Morro Gonzalo, llamado así en honor a Gonzalo Bazán, primer médico que llegó a Chile en 1565, me despido hasta el próximo capítulo. <música>